ओके वेल हेलो एवरीवन वेलकम बैक वेलकम टू द करंट अफेयर्स ऑफ 26th टू 30th जून 2023 लेट्स सो द फर्स्ट वन हु हैज रिसीव्ड ऑनरेरी डॉक्टरेट फ्रॉम ब्रिमिंगहम सिटी यूनिवर्सिटी फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अत्युत्तम सहकार सहकार कोसम बर्मिंगहम सिटी यूनिवर्सिटी नुंडी गौरव डॉक्टरेट एवरो అందుకున్నారు हु हैज रिसीव्ड एंड इट इज शंकर महादेवन गारी की ई अवार्ड लभించింది एज अ पार्ट ऑफ हिज विजिट टू ब्रिमिंगहम अकड़ आय विजिट के सदर्भ में आ यूनर्सी आ पर्टिकुलर यूनर्सी नीचे आयन की आय इपट वरकू सिंगिंग रंग में आये अंदर काब्यूशन आये चुनाव सेवल अभी जैज म्यूजिना लेदे स्परचुअल म्यूजिना डिफरेंट वेरइटी आफ म्यूजि आय ऐस अ सांग रईटर का सांग कंपोजर का आये अंदर काब्यूशन की प्रतिफल का शंकर महादेवन गारी की रीसेंट यूके अवार अंदे बेसिकली फ्रम मुंबई अंड हिज फेमी फर् हिज स्परचुअल सांग्स स्परचुअल सांग्स अभी कोव की चंदन पाटल मतमे पड़ा का इंका डिफरेंट डिफरेंट जर्नर्स सांग्स आये सांग्स लिरीक्स राय अदे विधा सांग्स स्क्रीन प्ले चेयर इलावी पाड़ इलावी गोप व्यक्ति शंकर महादेवन गार आय काब्यूशन की प्रतिफल का आयन की पद्मश्री अवार लभ रेल पन्मद संवस ट्वेंटी नई पद्मश्री अवार आय अस्ट वन सी अकॉर्ंग टू द फोर्स वर्ल मोस्ट इंफ्लूंशिय सीएमओ लिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हू हाज बी फीचर्ड इन दाप टेन फ्रम इंडिया एवर की लभचिंदी इट ईज फर् हरिश् भट हरिश् भट गचे हीज ब्रा कस्टोडियन आफ् टाटा सन् बेसिकली सीएमओ अं ग्लोबल लैवल्लो ग्लोबल लैवल्लो चीफ मार्केंग आफीसर्स वाली सीएमओ अटर अत आल ओवर द वरल डिफरेंट डिफरेंट कंपनी प्रमोट चेया की वाली यूज मार्केंग टेक्निक्स का वाली यूज सेवरल इनीशिटिव वाट द्वारा आ पर्टिकुलर ब्रांड ब्रांड अने वैड वेरइटी आफ पीपल पीपल्लो इंफ्लूं की गुरी अभी ये विधम ऐक्टिविट द्वारा अंत विस्तीर्ण चंदी आ ब्रांड अने इट एंटर्ली डिपेंड्स अपन द इनीशिट अडरटेकन बै दट पर्टिकुलर सीएमओ अलाइंटिफे अलाइंटिफे फोर्स वालू टोटल टाप फिफ्टी वाली ईडेंटे टाप फिफ्टी सीएमओस आल ओवर द वरल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीस नीचे नंबर वन पोजिशन एवर इट ईज विलियम वैट ही स्टूड इन नंबर वन पोजिशन ही वाज द सीएमओ आफ् वाट वाट अटी नार्मल ऐसी मन की मन भारत देश में मन इंडिया डीमार्ट विधा उट अूस बेस्ड रिटैलर कंपनी दट वाट दा की सीएमओ ईन नंबर वन पोजिशन उसे हाल आफ फेम हाल आफ फेम लंटर अव्वाली अन नार्मल ऐ लास्ट थ्री फोर इयर्स नीचे वरस सीएमओ टापर एवरते उ अलावा हाल आफ फेम लिस्ट की वस्तार इकडोचे फ्लाटली अवंट व्यक्ति आय सारी फ्लाटली षी इट ईज नाट हि फ्लाटली अवंट व्यक्ति षी हाज एंटर्ड इन टू हाल आफ फेम एंड षी ईज सीएमओ आफ् मेक्डोनल मेक्डोनल की ग्लोबल लैवल्लो ग्लोबल सीएमओ आफ् मेक्डोनल आधा हाल आफ फेम की एंटर फ्लाटली अवंट महि अंड मन भारत देश टोटल मुगर यह टाप फिफ्टी लिस्ट उ वन पर्सन हरिश् भट ही स्टूड इन दर्टीन पोजिशन अदे विधा अस्मिता दूबे अंड इंको फेमी पर्सनलिटी उ इंफोसीस् द्री पर्सनलिटी अस्मिता दूबे वे फ्रम लिय अंड इंफोसीस् इंको पर्सनलिटी उ आधा मुगर इंडियन फोर्स वाल अच्छी टाप फिफ्टी लिस्ट उ ग्लोबल लैवल्लो नंबर वन पोजिशन एवर आन इट ईज विलियम वैट नंबर वन पोजिशन बाल साहित्य पुरस्कार फर् कलेक्शन स्टोरी टाइट ग्रांड पेरेंट्स बैग आफ बैग आफ स्टोरी एवर की लभचिंदी सुधामूर्ति गारी लभ बेसिकली इन मन सुधामूर्ति सुधामूर्ति गारी 
ఆవిడకు ఉన్నటువంటి ఒరేటరీ స్కిల్స్ కానీ ఆవిడకు ఉన్నటువంటి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ మనం యూట్యూబ్ లో ఆవిడ వీడియోస్ ద్వారా మెంటర్షిప్ వీడియోస్ ఉంటాయి మోటివేషనల్ వీడియోస్ ఉంటాయి అంటే ఈ నాలెడ్జ్ ని ఆవిడకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ ని ప్రజలందరికీ పనిచేటువంటి ఆవిడ ఆవిడ చేసినటువంటి పనితీరు కాంట్రిబ్యూషన్స్ స్టిల్ దేర్ అండి అండ్ సుధామూర్తి గారి గురించి చెప్పాలి అని అంటే ఈ టాటా టాటా కంపెనీ నుంచి షీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ టాటా కంపెనీ అప్పటి వరకు కేవలం మేల్ పర్సన్స్ ని మాత్రమే ఇంజనీర్స్ గా వాళ్ళు రిక్రూట్ చేసుకునేవాళ్ళు దాని తర్వాత మొట్టమొదటిసారి అది కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీస్ ఆ టైం పీరియడ్ లోనండి షీ హాస్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఉమెన్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ ఉమెన్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ టాటా సన్స్ ఆ విధంగా హర్ ఎంటైర్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి ఆవిడ నేర్చుకున్నటువంటి అంశాలు అండ్ షీఈ్ అ వైఫ్ ఆఫ్ నారాయణమూర్తి గారు షీ ఈస్ అ వైఫ్ ఆఫ్ నారాయణమూర్తి గారు అండ్ హీఈస్ అ హీఈస్ ఆల్సో అ ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ అండ్ షీ ఈజ్ అ మదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ రిషి సునక్ రిషి సునక్ ఎవరండి హీ ఈజ్ అ కరెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూకే యూకే పిఎం అయినటువంటి రిషి సునక్ రిషి సునక్ గారికి ఈవిడ మదర్ ఇన్ లా అండ్ షీ ఈస్ అ వైఫ్ ఆఫ్ నారాయణమూర్తి ద గ్రేట్ ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ నారాయణమూర్తి గారు ఆ విధంగా సుధామూర్తి గారు ఆవిడ రచించినటువంటి పుస్తకాలు నార్మల్ గా అసలు ఈ బాల సాహిత్య పురస్కారం అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని పురస్కారాన్ని అని అంటే రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు మన భారతదేశంలో రికగ్నైజ్డ్ అయినటువంటి ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజెస్ లో ఏ లాంగ్వేజ్ లో రచించిన దానికి అంటే వాళ్ళు నైన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లోపు నైన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ లోపు చిల్డ్రన్ ఆ చిల్డ్రన్ ని ఆకట్టుకునేటట్టు ఉండాలి ఆ పుస్తకాలు అలాంటి రైటింగ్స్ కి మాత్రమే బాల సాహిత్య పురస్కార్ అవార్డ్స్ ని అందజేస్తారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ కి బాల సాహిత్య పురస్కార్ ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ కి అందజేశారు అండ్ ఇరవై మందికి యువ పురస్కార్ యువ పురస్కార్ ఈ అవార్డ్స్ ని అందజేయనున్నారు ట్వంటీ మెంబర్స్ ని నామినేట్ చేశారు యువ పురస్కార్ అన్నది ఎవరికి ఇస్తారు అని అంటే ఎనీ రైటర్ హూ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ హూ ఈజ్ అండర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు రైటర్స్ గా ఫెమిలియర్ అయినటువంటి ఇండియన్ రైటర్స్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి యువ పురస్కార్ దానిని రెండు వేల పదకొండవ సంవత్సరంలో దీనిని యువ పురస్కార్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి ఆ విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అవార్డ్స్ ని అందజేస్తూ ఉంటారు బాల సాహిత్య పురస్కార్ అయితే తొమ్మిది నుంచి పదహారు సంవత్సరాల వయసు కలిగిన పిల్లల్ని ఆకట్టుకునేలా ఆ పుస్తకాలు ఉండాలి అండ్ దిస్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ బుక్ ఈస్ ఆల్సో ఎంటైర్లీ ఆఫ్ అర్ లైఫ్ అవుట్ ఆఫ్ అర్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షీ హాస్ రిటర్న్ దిస్ బుక్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మై సుధామూర్తి గారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ అకార్డింగ్ టు ది గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ ర్యాంక్డ్ టాప్ ఏ కంట్రీ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉందండి ఇట్ ఈజ్ డెన్మార్క్ నెంబర్ వన్ పొజిషన్ లో ఉందండి దాని తర్వాత డెన్మార్క్ తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఐర్లాండ్ ఉన్నది దాని తర్వాత మూడవ స్థానంలో సింగపూర్ సింగపూర్ మూడవ స్థానంలో ఉంది అండ్ నాలుగవ స్థానంలో స్వీడన్ హాంకాంగ్ ఇవన్నీ కూడా విదేశాలన్నీ కూడా ఉన్నాయండి బేసిక్లీ ఈ గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఐఎండి వాళ్ళు ఈ గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ వేరు గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్ రిపోర్ట్ వేరు దట్ ఈస్ గివెన్ బై వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇండెక్స్ డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అండ్ రిపోర్ట్ వేరు ఇండెక్స్ వేరు ఈ రిపోర్ట్ అనేటువంటి దీంట్లో మన భారతదేశం ఎన్నో స్థానంలో ఉందండి అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఇవన్నీ వచ్చేసి దిస్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అండి నాట్ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వచ్చేసి నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో డెన్మార్క్ ఉంది సెకండ్ పొజిషన్లో ఐర్లాండ్ థర్డ్ పొజిషన్లో స్విట్జర్లాండ్ అన్నది ఉన్నది మన భారతదేశం వచ్చేసి నలభైవ స్థానంలో ఉంది అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ కంట్రీస్ అండి అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కంట్రీస్ మన ఇండియా స్టుడ్ అట్ ఫార్టీ ఎయిత్ పొజిషన్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి మన భారతదేశం నలభై మూడవ స్థానంలో ఉన్నదండి లాస్ట్ ఇయర్ మన భారతదేశం ఫార్టీ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది నవ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ టు ఫార్టీ ఎత్ పొజిషన్ ఆ విధంగా మీ గ్లోబల్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇండెక్స్ అండ్ దిస్ కాంపిటేటివ్నెస్ ఇన్ కాంపిటేటివ్నె
సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి అదేవిధంగా ఈ సొసైటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఈ కాంపిటేటివ్ కాంపిటేటివ్నెస్ దాని కొరకు అని చెప్పేసి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకుని ఈ ర్యాంకింగ్స్ని అందజేస్తూ ఉంటారు నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో అయితే డెన్మార్క్ అన్నది ఉన్నది క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈస్ కోపెన్ హగెన్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ డేనిష్ క్రోన్ క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్పేస్ ఏజెన్సీ హెస్ సక్సెస్ఫుల్లీ టెస్టెడ్ రామన్ వన్ ఇంజిన్ రీసెంట్లీ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈజ్ స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ వాళ్ళు ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఇస్రో వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ స్కై రూట్ స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రామన్ వన్ ఇంజిన్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా టెస్ట్ టెస్ట్ ఫైర్ చేశారు బేసిక్లీ ఇది వచ్చేసి ఈ ఇంజిన్ అన్నది దేని గురించి దీన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నారండి అని అంటే విక్రమ్ వన్ రాకెట్ ఈ విక్రమ్ వన్ రాకెట్ ని లాంచ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి రామన్ వన్ ఇంజిన్ ని దాంట్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు బేసిక్లీ ఒక రాకెట్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి టోటల్ గా ఆ ఫోర్ స్టేజెస్ లో అవుట్ ఆఫ్ దోస్ ఫోర్ త్రీ స్టేజెస్ వచ్చేసి సాలిడ్ ఫ్యూల్ సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ ఫ్యూల్స్ అన్నటువంటి మూడు స్టేజెస్ లో ఉంటాయి ఇంకొక ఇంకొక స్టేజ్ లో ఏముంటుంది అని అంటే లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ ఫ్యూల్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ ఫ్యూల్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది అండ్ దిస్ రామన్ వన్ అన్నటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ ఫ్యూల్ అండ్ మొట్టమొదటిసారి ఈ స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ దీనికి కూడా ప్రాధాన్యత ఉంది ఏంటి అని అంటే తెలంగాణ యొక్క స్టార్ట్అప్ కంపెనీ దట్ ఈస్ స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ప్రైవేట్ ఈ స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ అన్నటువంటిది ప్రైవేట్ ఏరో స్పేస్ ఏజెన్సీ అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ తెలంగాణ తెలంగాణ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అండ్ ఇట్ ఈస్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ అది కూడా ఒక స్టార్ట్అప్ నుంచి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం టెస్ట్ ఫైర్ చేయడం అన్నది ఈసారి సాధ్యపడింది అండ్ ఈ విక్రమ్ వన్ లో ఈ ఇంజిన్ ని లాంచ్ అయి ఉన్నారు అసలు ఈ ఇంజిన్ అన్నది దేనికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందండి అని అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టెబిలైజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టెబిలైజ్ రో Role attitude to stabilize role attitude. This role attitude is not going to be able to do it. This rocket is a rotation and orientation. The rocket is a rotation and orientation. It is stable. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. This is entirely liquid propulsion fuel. And that was the basic... Um, థింగ్ బిహైండ్ దిస్ వన్ అండ్ దీనిని టెస్టిఫై చేయడం కూడా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రైవేట్ స్టార్ట్అప్ ఏజెన్సీ దట్ ఈస్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ స్టార్ట్అప్ ఏజెన్సీ అయినటువంటి స్కై రూట్ ఏరో స్పేస్ వాళ్ళ ద్వారా టెస్టిఫై చేయడం అది కూడా సక్సెస్ఫుల్ టెస్టిఫై చేయడం అనేది మొట్టమొదటిసారి జరిగింది ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ హోమ్ అండి అని అంటే ఇస్రో వాళ్ళు లాంచ్ చేయబోయేటువంటి విక్రమ్ వన్ రాకెట్ లో ఈ ఇంజిన్ ని యూజ్ చేయనున్నారు దట్ వాజ్ ద స్పెషాలిటీ బిహైండ్ దిస్ వన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ హస్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ బ్యూటీ బ్రాండ్ that is uh, anesthesia beverly what is uh, who is she she is malaika arora garne appoint chesaru basically ee beauty brand anatundi major ga makeup makeup products ni tayaru chese tuvanti one of the family brands especially eyeliners ఐలైనర్స్ మేకప్ కాస్మెటిక్స్ ని తయారు చేసేటువంటి సంస్థ ఒక పర్సన్ ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తారు ఎప్పుడు అపాయింట్ చేస్తారు ఎలాంటి పర్సనాలిటీస్ ని అపాయింట్ చేస్తారంటే టాలీవుడ్ పర్సనాలిటీ అయినా బాలీవుడ్ పర్సనాలిటీ అయినా లేదా స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ అయినా గ్లోబల్ లెవెల్లో వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఎక్స్క్యూజ్మి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉన్నటువంటి పర్సనాలిటీస్ ని అపాయింట్ చేస్తుంటారు ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ ఒక ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ గుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తులు చెప్పినప్పుడు ఎక్కువ మంది ప్రజల్లోకి ఆ విషయం వెళ్తున్న వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎక్కువ మంది ప్రజల్లో ఈ మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ ద్వారా ఆ బ్రాండ్కు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని ఇంకా ప్రమోట్ చేయడానికి ఎక్కువ మంది ప్రజల్లో అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇట్లా బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగానే మలైక అరోరా గారిని ఎనస్తేషియా బెవర్లీ అనేటువంటి బ్రాండ్కి అంబాసిడర్ గా అపాయింట్ చేశారు అండ్ ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ గారు వచ్చేసి బివాల్ గరి అన్నటువంటి లగ్జరీ బ్రాండ్ ఫ్రెంచ్ లగ్జరీ బ్రాండ్ కి ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ గారిని అంబాసిడర్ గా అపాయింట్ చేశారు దీపిక పదకొన్ గారు లూయి ఉయితోన్ అన్నటువంటి లూయి ఉయితోన్ అన్నటువంటి దిస్ ఇస్ అ ఫ్రెం
లూయి ఉయితాన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో రికగ్నిషన్ పొందినటువంటి బ్రాండ్ దానికి అంబాసిడర్కి ఈవెన్ అపాయింట్ చేశారు అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ రీసెంట్గా ఆలియా భట్ గారు ఆలియా భట్ గారు వచ్చేసి ఇటాలియన్ లగ్జరీ బ్రాండ్ అయినటువంటి గుచ్చి దీనికి గుచ్చి అన్నటువంటి బ్రాండ్ అది కూడా ఇంటర్నేషనల్లీ అక్లైమ్డ్ బ్రాండ్ దానికి అంబాసిడర్గా మన ఇండియన్ని అపాయింట్ చేయడం అనేది దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హ్యాపెన్ దట్ ఈస్ బై ఆలియా భట్ గారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ద కో విన్నర్ ఆఫ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఫర్ కెమిస్ట్రీ జాన్ బానిస్టర్ గుడ్ ఇనఫ్ హ్యాస్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ హీ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కంట్రీ సైంటిస్ట్ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ యుఎస్ఏ కాకపోతే హీ ఈజ్ హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ద కంట్రీ జర్మనీ అండ్ ఈయనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో దేనికి నోబెల్ ప్రైజ్ లభించిందండి అని అంటే ఈయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కనిపెట్టినటువంటి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఇది మాత్రమే కాదు కంప్యూటర్లో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమొరీ ర్యామ్ ర్యామ్ గురించి కూడా ఈయన చేసినటువంటి కృషి ఈయన పోషించినటువంటి పాత్ర కూడా చాలా వైటల్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది ఆ విధంగా లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ దీస్ ఆర్ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీస్ యూ ఆల్ నో దట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్కి ఎంత క్రేజ్ ఉంది మార్కెట్లో అన్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు దాని గురించి ఆయన రీసెర్చ్ చేశారు అలాంగ్ విత్ సమ్ అదర్ ఫెలో పర్సన్ దానికి గాను ఆయనకి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా లభించింది అండ్ హీ ఈజ్ జస్ట్ వన్ మంత్ అవే ఇంకొక నెల బ్రతికినట్లయితే ఆయన ఏజ్ వన్ నాట్ వన్ ఇయర్స్ అయ్యేదండి నూట ఒకటి సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటి అని అంటే బిఫోర్ దాట్ ప్రయర్ టు దట్ ఓన్లీ హీ హ్యాస్ డైడ్ రీసెంట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఎయిల్మెంట్స్ ఈయన వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్లో ఆయన ప్రొఫెసర్గా టీచ్ చేశారు అండ్ ఇనీషియల్గా అయితే మ్యాథమెటిక్స్ రంగం మ్యాథమెటిక్స్ దాంట్లో ఈయనకి మ్యాథమెటిక్స్ రంగంలో డాక్టరేట్ కూడా ఉన్నది దాని తర్వాత ఆయనకున్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ వల్ల వైడ్ ఏరియాస్ ఆయనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి సెవెరల్ యూనివర్సిటీస్లో కూడా ప్రొఫెసర్గా ఈయన పనిచేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హ్యాస్ బీన్ స్వోన్ ఇన్ యాజ్ గ్రీక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి కిరియోకస్ మిట్సోట్ మిట్సోట్ కిస్ ఈయన అపాయింట్ చేశారు గ్రీస్ క్యాపిటల్ సిటీ ఈజ్ ఎథెన్స్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ యూరో అయితే ఇది వరకు అయోనిస్ శర్మస్ అయోనిస్ శర్మ ఈయన్న కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బేసిక్లీ అయోనిస్ శర్మ వచ్చేసి సీనియర్ జడ్జ్గా ఉన్నారు ఆయన కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ గవర్నర్ కానీ ప్రెసిడెంట్ కానీ కేర్ టేకర్స్గా ఎప్పుడు ఉంటారు అని అంటే నెక్స్ట్ ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెక్స్ట్ అపాయింట్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తి అపాయింట్ అవ్వడానికి కొంత టైం పట్టింది అనుకోండి ఈ ఇన్ బిట్వీన్ ఇన్ బిట్వీన్ కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్గా వీళ్ళుగా ఉంటా ఉంటారు ఇంటర్యం అన్నా కూడా ద సేమ్ థింగ్ అంటే టెంపరీగా వాళ్ళని పర్మనెంట్గా అపాయింట్ చేసేంత వరకు నెక్స్ట్ అఫీషియల్ అపాయింట్ అయ్యేంత వరకు కేర్ టేకర్ పర్సనాలిటీస్ ఇంటర్యం పర్సనాలిటీస్గా కొంతమందిని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా అయోనిస్ శర్మస్ గారిని కేర్ టేకర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేశారు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో భాగంగా అవుట్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ సీట్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సీట్స్ ఈయన గెలుచుకున్నారు కిరియోకస్ ఆ విధంగా సెకండ్ టర్మ్ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్గా రెండవ టర్మ్ ఇది ఈయన ఫస్ట్ టైం కాదండి ఇది వరకు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్గా గ్రీస్కి సర్వీసెస్ అందించారు సెకండ్ టైం ఆల్సో హీ యాజ్ అ సర్వింగ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు సర్వ్ యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ గ్రీస్ అండ్ అదేవిధంగా క్యాథరీనా క్యాథరీనా సకల్ ఈయన వచ్చేసి క్యాథరీనా వచ్చేసి గ్రీస్కి ప్రెసిడెంట్ గ్రీస్కి ప్రెసిడెంట్గా క్యాథరీనా గారు ఉన్నారు అండ్ రిసెప్ తయిప్ ఎర్డోగన్ రిసెప్ తయిబ్ ఎర్డోగన్ వచ్చేసి టర్కీకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు క్లియర్గా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాంచ్డ్ వాట్ పోర్టల్ ఫర్ గ్రాంటింగ్ ఎన్ఓసి ఫర్ వెటనరీ డ్రగ్స్ అండ్ వ్యాక్సిన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ పోర్టల్ అండి ఇట్ ఈస్ నంది పేరులోనే ఉంది నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ డ్రగ్స్ అండ్ ఇనాక్యులేషన్ ఇనాక్యులేషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వ్యాక్సినేషన్ అని దీని యొక్క మీనింగ్ ఇనాక్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వ్యాక్సినేషన్ అని మీనింగ్ ఇనాక్యులేషన్స్ రిజిస్ట్రీ దట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ నంది దీనిని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అండ్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ వాళ్ళు దీన్ని లాంచ
ఆయన లాంచ్ చేశారు అయితే బేసిక్లీ ఇది వచ్చేసి దేని కొరకు అని అంటే ఈ వెట్స్ వెటర్నరీ పర్సనాలిటీస్ వెటరీ పర్సనాలిటీస్ ఈ వెట్స్ మీద చేసేటువంటి రీసెర్చ్ యాక్టివిటీస్కి ఉపయోగకరంగా ఉండాలని చెప్పేసి దాంతో పాటుగా వాటికి వచ్చేటువంటి కొత్త కొత్త డిసీజెస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆ వచ్చినటువంటి డిసీజెస్ డిసీజెస్ని తగ్గించడం కోసం అని చెప్పేసి కొత్త కొత్త వ్యాక్సిన్ని ఇన్వెంట్ చేయడానికి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రీసెర్చ్కి అయ్యేటువంటి ఖర్చు అండ్ ఒక వ్యాక్సిన్ రూపాంతరం చెందింది అని అంటే దాన్ని ఆమోదం పొందడానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు వాటిని యూసేజ్లోకి తీసుకొని రావడానికి అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఇదంతా కూడా ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఎవరైతే ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ అన్ని తీసుకుని రావాలి అని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ చేయుతుగా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి నంది అన్నటువంటి పో పోర్టల్ని లాంచ్ చేసింది ఇదివరకు కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ పోర్టల్స్ లైక్ సుగమ్ అన్నటువంటి పోర్టల్ ఇంకా ఈ వెటర్నరీ గురించి వెటర్నరీ సర్వీసెస్ అందించడం గురించి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ పోర్టల్స్ అన్నటువంటి ఇదివరకు ఉన్నాయి అండ్ బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నంది అన్నటువంటి పోర్టల్ ఇట్లా మెనీ ఏరియాస్కి స్కోప్ స్కోప్ ఇచ్చేటువంటి విధంగా నంది పోర్టల్ని లాంచ్ చేసారు దానికి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కూడా లభించింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ రీసెంట్లీ ద రూగోస్ స్పైరలింగ్ విట్లీ సారీ వైట్ ఫ్లై విచ్ అటాక్స్ పామ్స్ కోకోనట్స్ అండ్ బనానాస్ హ్యాస్ బీన్ స్పాటెడ్ ఇన్ విచ్ సిటీ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్పాటెడ్ ఇన్ ద సిటీ పూణే అర్లియర్ అయితే రెండు వేల రెండు వేల పదవ సంవత్సరంలో ఆల్రెడీ యుఎస్లో వీటిని డిటెక్ట్ చేశారు దాని తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేషన్స్లో కూడా వీటిని ఐడెంటిఫై చేశారు బేసిక్లీ ఈ ఫ్లైస్ అనేటువంటివి నార్మల్ వైట్ ఫ్లైస్ కంటే కూడా ఐదు రెట్లు ఎక్కువగా కోకోనట్ ట్రీస్ని బనానాస్ని పామ్ ట్రీస్ని వాటి యొక్క ప్రొడక్టివిటీని తగ్గిస్తూ ఉంటాయి వాటి యొక్క ప్రొడక్టివిటీని తగ్గించడం మాత్రమే కాకుండా వాటి వల్ల ఈ న్యూట్రీషియస్ వాల్యూ వాటిలో ఉండేటువంటి న్యూట్రీషియస్ వాల్యూ దానిని కూడా రెడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఈ స్పైరాలింగ్ వైట్ ఫ్లై అన్న ఈ రుగోస్ స్పైరాలింగ్ వైట్ ఫ్లై అన్నటువంటి ఎందుకు ఆ పేరు ఉంది అని అంటే దానికి అది లెవీ చేసేటువంటి ఎగ్స్ ఆ ఎగ్ లేయింగ్ ప్యాటర్న్ అన్నటువంటి ఇట్లా స్పైరల్స్ స్పైరల్ తెలుసు కదండి మీకు స్పైరల్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా ఇలా ఎగ్ లేయింగ్ అన్నటువంటిది ఆ విధంగా ఉంటుంది స్పైరల్ ఫామ్లో అందుకోసం అని చెప్పేసి దానికి ఆ పేరు అన్నది అలా డిరై అలా పేరు అన్నది వచ్చింది అనమాట నార్మల్గా దీని యొక్క లెంత్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఆఫ్ టూ మిల్లీమీటర్స్ లెంత్ మాత్రమే ఉంటుంది కాకపోతే అది కలిగించేటువంటి లాస్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏ విధంగా అని అంటే ఈ కోకోనట్ ట్రీస్ బనానా ట్రీస్ పామ్ ట్రీస్ వాటి యొక్క బార్క్ నుంచి నార్మల్గా ఈ వాటర్ కానివ్వండి న్యూట్రియంట్స్ కానీ వాటికి వచ్చి లభించేటువంటి కోకోనట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేఫర్ కోకోనట్ వాటిలో ఉండేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ వాటిని కూడా రెడ్యూస్ చేయడానికి వన్స్ ఇవి అటాక్ చేసేయాలంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి న్యూట్రియంట్స్ కూడా తగ్గిపోతాయి జనరల్ వీ గెట్ మెగ్నీషియం ఫ్రమ్ దాట్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ హైపర్ టెన్షన్ కోకోనట్ వాటర్ ఆ విధంగా ఈ ఈ న్యూట్రియంట్స్ మినరల్స్ దాంట్లో ఉండేటువంటి వాటిని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఇది చాలా వైటల్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని ఇంకా గ్రో అవ్వకుండా తగ్గుముఖం పట్టేలాగా ముందుగానే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం దానికంటూ యాంటీ ఫంగల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి బట్ ఇండియాకి రావడం అన్నటువంటిది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ పూణే క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఫిఫా అండర్ సెవెంటీన్ వరల్డ్ కప్ విల్ బి హెల్డ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ వాట్ ఈస్ దట్ కంట్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇండోనేషియా క్యాపిటల్ సిటీ ఏంటండి దట్ ఈస్ జకర్తా అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ ఇండోనేషియన్ రూపియా క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ అండ్ దీనికి ప్రెసిడెంట్గా ఎవరున్నారండి జోకో విడదో జోకో విదడో ఆర్ విడదో ఈయన వచ్చేసి దీనికి ఇండోనేషియాకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు అయితే కొత్త క్యాపిటల్ జకర్త దానికి న్యూ క్యాపిటల్ వచ్చేసి నుషాంతర నుషాంతర ఈజ్ ద న్యూ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండోనేషియా అర్లియర్ ఈ ఫిఫా అండర్ సెవెంటీన్ వరల్డ్ కప్ అన్నటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో పెరూలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏమని డిసైడ్ చేశారు అని అంటే పెరూలో కండక్ట్ చేయాలని డిసైడ్ చేశారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరగబోయేటువంటి మ్యాచ్ ఎప్పటి నుంచి జరగబోతుందండి అని అంటే నవంబర్ టెన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వబోతుందండి ఈ వరల్డ్ కప్ మ్యాచ్ అన్నది అయితే పెరూలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగా లేని కారణం చేత దీనిని ఇండోనేషియా వాళ్ళకి ఫిఫా అన్నది అప్పచెప్పింది ఫిఫా యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాయండి దోజ్ ఆర్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ జ్యూరేక్ స్విట్జర్లాండ్ జ్యూరేక్ 
స్విట్జర్లాండ్ గియానీ ఇన్ఫాంటినో దీని యొక్క ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి ఎవరండి ఫిఫా యొక్క ప్రెసిడెంట్ గియానీ ఇన్ఫాంటినో ఈజ్ సర్వింగ్ ఎస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఫిఫా ఫుట్బాల్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ విచ్ యూనివర్సిటీ హ్యాస్ స్టాప్ డైన్ క్వాకరీ సైమన్స్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ వాట్ ఈస్ దట్ అండి ఇట్ ఈస్ మసాచువెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ ఇది నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉందండి రెండవ స్థానంలో యూకే నుంచి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ ఉంది మూడవ స్థానంలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఉంది అండ్ ఐఐటి బాంబే మన భారతదేశం నుంచి ఐఐటి ఢిల్లీ ఐఐటి ఢిల్లీ అదేవిధంగా ఐఐఎస్సి ఐఐఎస్సి బెంగళూరు ఈ మూడు కూడా ఈ మూడు కూడా దీంట్లో టాప్ పొజిషన్లు ఈ టాప్ యూనివర్సిటీస్ వరల్డ్ యూనివర్సిటీ ర్యాంకింగ్స్లో మన భారతదేశం నుంచి ఈ మూడు యూనివర్సిటీస్ ఉండడం అన్నది విశేషం గ్లోబల్ లెవెల్లో అయితే నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఏది ఉందండి అని అంటే మసాచ్యుయట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఉంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ రెండవ స్థానంలో ఉంది ఆక్స్ఫర్డ్ వచ్చేసి మూడవ స్థానంలో ఉంది అండ్ ఇంకొక యుఎస్ నుంచి ఇంకొక యూనివర్సిటీ ఉంది హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ దట్ స్టూడ్ ఇన్ ద హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ దట్ స్టూడ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ పొజిషన్ క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే ఈజ్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ దట్ ఈస్ ఆన్ జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ఆన్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ప్రశాంత్ చంద్ర మహల్ నోబిస్ ప్రశాంత్ చంద్ర మహల్ నోబిస్ ఈయన్నే మనం ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఈయనకే పేరు పిసి ఆఫ్ మహల్ నోబిస్ సారీ పిసి మహల్ నోబిస్ గారు ఈయన వచ్చేసి ప్రశాంత్ చంద్ర మహల్ నోబిస్ హీ హ్యాస్ బీన్ హీ ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్ బేసిక్లీ ఎకనామిక్స్ ప్రొఫెసర్ దాని తర్వాత మన భారతదేశానికి ప్లానింగ్ కమిషన్ మన భారతదేశ ప్లానింగ్ కమిషన్ యూ ఆల్ నో దట్ మన ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ మొట్టమొదటిసారి ప్లానింగ్ కమిషన్ని ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు దాన్నే ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్నే నీతి ఆయోగ్ అని చెప్పేసి రెండు వేల పదిహేనవ సంవత్సరంలో దానిని రీనేమ్ కూడా చేశారు అందుకోసం అని చెప్పేసి అప్పుడు ఆ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఏర్పాటు అయినప్పుడు దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద లీడ్ రోల్ని ప్లే చేసినటువంటి వ్యక్తి కూడా పిసి మహల్ నోబీస్ గారు ఈ విధంగా ఒక ఈ స్టాటిక్స్ని బేస్ చేసుకుని ఎకానమీ ప్లానింగ్ ఏ విధంగా ఉండాలి దాంట్లో ముఖ్య పాత్రను పోషించినటువంటి వ్యక్తి ఈయన ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్కి ప్రతిఫలంగానే నేషనల్ లెవెల్లో స్టాటిస్టిక్స్ డే వచ్చేసి ఆయన ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా దట్ ఈస్ జూన్ ట్వంటీ నైన్త్ ఆయన బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా దీనిని నేషనల్ లెవెల్లో స్టాటిస్టిక్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకు అని అంటే అసలు ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఏ విధమైనటువంటి ముఖ్య పాత్రను పోషిస్తాయి అది హెల్త్ రంగంలో కానివ్వండి స్కీమ్స్ ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా కూడా స్టాటిస్టిక్స్ మేజర్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి దాని గురించి నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం అలైన్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ ఇండికేటర్ ఫ్రేమ్వర్క్ విత్ నేషనల్ ఇండికేటర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ మానిటరింగ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే అండ్ మనం యాజ్ వీ కేమ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ రీచ్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ జూన్ అసలు జూన్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఏమేమి ఉన్నా ఒకసారి చూద్దామండి నెంబర్ వన్ జూన్ ఫస్ట్ వచ్చేసి గ్లోబల్ లెవెల్లో వరల్డ్ మిల్క్ డే వరల్డ్ మిల్క్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూన్ ఫస్ట్ జూన్ థర్డ్ వచ్చేసి వరల్డ్ బైసైకిల్ డే వరల్డ్ బైసైకిల్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటి అని అంటే వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డే వరల్డ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూన్ ఫిఫ్త్ అండి జూన్ సెవెంత్ వచ్చేసి వరల్డ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ డే వరల్డ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూన్ సెవెంత్ జూన్ ఎయిత్ వచ్చేసి వరల్డ్ ఓషన్స్ డే వరల్డ్ ఓషన్స్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ జూన్ ఎయిత్ అండి అదేవిధంగా జూన్ జూన్ ట్వెల్త్ వచ్చేసి వరల్డ్ డే అగెయిన్స్ట్ వరల్డ్ డే అగెయిన్స్ట్ చైల్డ్ అబ్యూజ్ ఆర్ చైల్డ్ లేబర్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ జూన్ ట్వెల్త్ అండి అదేవిధంగా జూన్ ఫోర్టీన్త్ వచ్చేసి వరల్డ్ బ్లడ్ డోనార్ డే a world blood donor day is celebrated is celebrated on june 14th every year june 15th which is what is the speciality and world wind day world wind day is celebrated on 
June 15th, June 21st. This is also very, very important day. Global level low, World Yoga Day. World Yoga Day is celebrated. And June 23rd, this is also one of the important things. World Olympics Day. World Olympics Day is celebrated. So, these major important days in the month of June. And June 30th, is World Asteroid Day. Right, next one. See who, what is the rank of India in the Energy Transition Index 2023? I am going to say that India is the most important place in India. And the most important place in India is Sweden. Sweden is number one position. The most important place in Norway. Norway is the most important place in Denmark. is the third position. Sweden capital city intended that is Stockholm is the capital city and Swedish Kron and Norway capital city and Oslo and the currency is Euro capital and currency number one number two positions alone and this report is given by this report is been given by World Economy Forum and Dini okay headquarters which is Colony Switzerland Colony Switzerland headquarters 1971 low World Economic Forum ने establish चे सर आवी थेंगे Energy Transition Index Transition अंटे एंटी Transition अंटे एंटे एंटे पुर नॉमल का मनम Conventional Sources of Energy नी यूज़ जिसना आ प्लेस लो Solar Energy नी Wind Energy नी सब Renewable Forms of Energy नी यूज़ चेसिन अटले इते दानी नेम अंटे मन अंटे उक दान नुँँची इंको क दानी के Transition that is known as Transition मन भारत ये विधमाय ने ट्वेंटी पुरुवा गति ने साधिन चिंदी दानी बेस चेस को ने इरांकिंग अन्न दे उन्न दे आविधंग आरवा ये डब स्थान में लो मन भारत देश में उन्नड़ा बना टुंडे दे कोड़ा विशेषम नंबर वन पोजीशन लो आई थे इट इज स्वीडन और जैसे नंबर वन पोजीशन लो उन्न दे क्लियर कर राइट नेक्स्ट वन which country has become the second largest country in terms of road network what is it country अंडे मन भारत देश नंबर से नंबर टू पोजीशन लों दे नंबर वन पोजीशन लो ये दुन दंडी यूएसए अच्छे से नंबर वन पोजीशन लों दे मन भारत देश में लो सम फोर्टीन पॉइंट फाइव लैक फोर्टीन पॉइंट फाइव लैक मीटर्स लेंथ रोड्स ने कंस्ट्रक्ट जैसे रो दिन लो कुछ वाइड वैरिटी ऑफ रोड्स होने इवन प्लास्टिक रोड्स दांत लो प्लास्टिक इतनी वैड वेरईटी आफ रोड अटे कनेक्टिविट बेसीग प्राता इंको प्राता कनेक्टिविट प्रमोटा की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यमंत्री पात्र पोषिस्ट गत तुम संवर गमन नईन इयर्स नीचे अब मन भारत देश फिफ्टी नईन पर्सेंट पुरगति साधि रोड नैटवर्क रोड कनेक्टिविटी ने पंपंदा की पंपंद याबाई तुम शात याबे तुम शात इंक्रीमेंट इंप्रूवेंट कनबरचि हाईवे मिनीस्टर अगर नितिन गडरी गार हया अंत गत तुम संवसरा साधन पुरगति विधा उ यूएस तरह मन भारत देश में सैकंड लजेस्ट कंट्री उ रोड नैटवर्क रईट नैक्स्ट वन How many products of Uttar Pradesh have been given the GI tag from the GI registry in Chennai? Total number of uh, any products are and seven GI tag products are. These seven GI tagged products kuda putto tayar chesi na twenty products. Adhe vidhanga textiles kuni and stones nunchi tayar hai na twenty products kuni. Tree of ka box nunchi especially mango tree nunchi adhe vidhanga टेक उड वाट बाक्स नीचे जैक फ्रूट बार वाट यूज वाट यूज डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट तैयार चेयर अदे विधा डिज ऐनम चली ऐनम चली ऐनम वाट वाट स्की स्की क्लीन चेसी वाट वस्तु ने तैयार चेयर इला टोटल सैवन प्रोडक्ट की रीसे उत्तर प्रदेश नीचे जोग्रफिकल इंडिकेसन जोग्रफिकल इंडिकेसन प्रोटेक्ष ऐक्ट नई 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 पन्म तुम्बई तुम्हें प्रकार इन नंबर आफ् टेक्सटल उत्तर प्रदेश नीचे इन नंबर आफ् 
టెక్స్టైల్స్ కావచ్చు హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ కావచ్చు వాటికి అవార్డ్స్ లభించాయి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క యునిక్ ఫీచర్ అన్నటువంటిది కొన్ని కొన్ని అయితే బ్రాస్ వైర్స్ని యూజ్ చేసి లెవీ చేసినటువంటి టెక్స్టైల్స్ తయారు చేసినటువంటి టెక్స్టైల్స్ రాక్స్ నుంచి తయారు చేసినటువంటి టెక్స్టైల్స్ వైట్ రాక్ దాని నుంచి సారీ నాట్ టెక్స్టైల్స్ సారీ వైట్ రాక్ తయారు చేసినటువంటి ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఇట్లా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ అని దేనికైనా ఒక ప్రోడక్ట్కి ఎందుకు ఇస్తారు ఎప్పుడు ఇస్తారండి అని అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాంతం నుంచి యునిక్ రేర్ అయినట్లయితే అది పండేటువంటి పంట అవ్వచ్చు లేదంటే తయారు చేసేటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ గూడ్ అవ్వచ్చు ఇండస్ట్రియల్ గూడ్ అవ్వచ్చు లేదా స్పిరిట్స్ అండ్ వైన్స్ ఏదైనప్పటికీ కూడా పర్టికులర్గా ఒక ప్రాంతానికి యునిక్ అయినట్లయితే అలాంటి వాటికి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ వస్తుంది ఒకసారి జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ లభించింది అని అంటే ఆ వ్యాలిడిటీ పది సంవత్సరాల పాటు వరకు ఉంటుంది దాని తర్వాత మరలా పది సంవత్సరాల తర్వాత రెన్యువల్ చేసుకుంటే మరలా టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది వాటిని మార్ఫ్ చేయడానికి కానీ లేదా సేఫ్ అదే తరహా అయినటువంటి ప్రోడక్ట్ని రెప్లికేట్ చేసి క్రియేట్ చేయడం కానీ కుదరదు అలా చేసినట్లయితే వాళ్ళ మీద ఐపీఆర్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ద్వారా దాని ప్రకారం వాళ్ళ మీద కేసు కూడా లెవి చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ జిఐ ట్యాగ్ మొట్టమొదటి మన భారతదేశం నుంచి జిఐ ట్యాగ్ దేనికి లభించిందండి డార్జిలింగ్ టీ దానికి లభించింది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద న్యూ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ డిబిఎస్ బ్యాంక్ ఇండియా ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి రీసెంట్ గా రజత్ వర్మ గారిని అపాయింట్ చేశారు రజత్ వర్మ గారిని అపాయింట్ చేశారు దీనికి సిఓ వచ్చేసి పీయూష్ గుప్తా ఉన్నారు బేసిక్లీ ఈ డిబిఎస్ బ్యాంక్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సింగపూర్ అని చెప్పేసి ఇది వరకు ఉండేది అయితే ఇప్పుడు డిబిఎస్ బ్యాంక్ అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే కేవలం సింగపూర్ ఈ డిబిఎస్ బ్యాంక్ అనేది సింగపూర్లో మాత్రమే కాకుండా వివిధ ప్రాంతాలలో కూడా విస్తీర్ణం చెందిన కారణం చేత దానికి డిబిఎస్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి దాన్ని ఆ పేరును అలా కొనసాగిస్తున్నారు సింగపూర్లో ఉన్నటువంటి త్రీ మేజర్ లీడింగ్ బ్యాంక్స్లో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ లీడింగ్ బ్యాంక్స్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ డిబిఎస్ బ్యాంక్ దానికి ఇప్పటి వరకు పనిచేస్తున్నటువంటి ఇంకొక పర్సనాలిటీ ఆయన రిటైర్ అయిపోయిన సడన్ గా వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అందుకోసం అని చెప్పేసి రీసెంట్ గా రజత్ వర్మ ఈయన వచ్చేసి హెచ్ఎస్బిసి ఇండియాలో ఇప్పుడు హెచ్ఎస్బిసి ఇండియాలో సర్వీసెస్ అందిస్తున్నారు దాని నుంచి ఈ డిబిఎస్ కి డిబిఎస్ లో మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా ఈయన్ని అపాయింట్ చేశారు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి ఐఏఎఫ్ హాస్ ప్లాన్ ఇట్స్ బిగ్గెస్ట్ ఎయిర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ నేషన్స్ ఫర్ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఇట్ ఈజ్ తరంగ శక్తి అన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఈ ట్వెల్వ్ నేషన్స్లో ఈవెన్ యుఎస్ యూకే ఫ్రాన్స్ ఈ దేశాలు కూడా దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఈ దేశాల నుంచి కూడా ఎయిర్ ఫోర్సెస్ దీంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకుంటాయండి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ట్వెల్వ్ నేషన్స్ భాగస్వామ్యం తీసుకుంటూనే దట్ ఈజ్ తరంగ శక్తి ఎక్సర్సైజ్ అండి ఈ విధంగా ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఇది వరకు జరిగాయండి అని అంటే ఎస్ దే హ్యావ్ హ్యాపెండ్ మల్టీ నేషనల్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చెప్పేసి అని అంటాం కోప్ ఇండియా అన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఈవెన్ నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మలబార్ ఎక్సర్సైజ్ దాంట్లో ఫోర్ కంట్రీస్ మన భారతదేశం కూడా వన్ ఎమ్ ఉంది అట్లా ఫోర్ నాలుగు దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి నేవల్ ఎక్సర్సైజ్ ని కండక్ట్ చేసింది దట్ ఈస్ మలబార్ ఎక్సర్సైజ్ అట్లా మల్టీ నేషనల్ ఎక్సర్సైజెస్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఆ దాంట్లో భాగస్వామ్యం తీసుకున్నటువంటి దేశాల యొక్క నాలెడ్జ్ కానీ హై టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ అన్ని కూడా వేరే దేశాలకి షేర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటి అలాంటి అవకాశాలతో పాటు ఈ రిలేషన్షిప్ టైస్ని కూడా ఎనహాన్స్ చేసుకున్నటువంటి అవకాశాలని అవకాశాలని ఇది ఈ తరహా అయినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ కల్పిస్తూ ఉంటాయి క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ స్టేట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ హాస్ లాంచ్ ఆపరేషన్ కన్విక్షన్ టు కంబ్యాట్ క్రిమినల్స్ అండ్ మాఫియాస్ ఇన్ ద స్టేట్ వాట్ ఈస్ దట్ స్టేట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు దీనికి చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు గవర్నర్ వచ్చేసి ఆనందీబెన్ పటేల్ గారు ఆపరేషన్ కన్విక్షన్ అంటే కన్విక్షన్ అంటే ఒక పర్సన్ ని గిల్టీగా గిల్టీగా ప్రూవ్ చేయడం దట్ ఈస్ కన్విక్షన్ అయితే అది కూడా సాక్ష్యాధారాలతో ఈ దీంట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయండి అని అంటే సమ్ హీనస్ క్రైమ్స్ లైక్ రేప్స్ కానీ స్మగ్లింగ్ కానీ అదేవిధంగా పాక్సో యాక్ట్ పాక్సో యాక్ట్ అనేది రెండు వేల పన్న
వాళ్ళ మీద లెవీ అయ్యేటువంటి కేసెస్ కానివ్వండి అంటే అలాంటి విక్టిమ్స్ విక్టిమ్స్ విక్టిమైజ్ చేసినటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆ కేసెస్ కానివ్వండి అదేవిధంగా స్మగ్లింగ్ కేసెస్ రేప్ రేప్ కేసెస్ థెఫ్ట్ ఇలాంటి కేసెస్ అన్నిట్లో కూడా సాక్ష్యాధారాలు పకడ్బందీగా సాక్ష్యాధారాలని పోగు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా త్వరితగతిన ఇన్వెస్టిగేషన్ని చేపట్టి ఈ ఆపరేషన్ కన్విక్షన్ ద్వారా ఇనీషియల్గా థర్టీన్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ ఆపరేషన్ కన్విక్షన్ అన్నటువంటి దానిని లాంచ్ చేశారు దాని తర్వాత యాజ్ అ హోల్ ఉత్తరప్రదేశ్లో మొత్తంలో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది వాళ్ళను దట్ట ఉత్తరప్రదేశ్ అనగానే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్లో ద లార్జెస్ట్ అంటే మోస్ట్ పాపులర్స్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా దట్ ఈస్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఏరియా వైడ్ కూడా లార్జెస్ట్ లార్జెస్ట్ వన్ వచ్చేసి దట్ ఈస్ ఉత్తరప్రదేశ్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ లాస్ట్ ఫోర్ టుడే హెమిస్ మొనాస్ట్రీ ఫెస్టివల్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ వాట్ ఈస్ దట్ యూటీ అండి ఇట్ ఈస్ లడాక్ ఇంకా లడాక్లో లోసార్ ఫెస్టివల్ అని చెప్పేసి సెలబ్రేట్ చేస్తారు అదేవిధంగా సగా దవ అన్నటువంటి ఫెస్టివల్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఇక్కడ టకా టక్ టకా టకా టక్ అన్నటువంటి ఫెస్టివల్ని కూడా ఇక్కడ ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫెస్టివల్స్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు లడాక్లో అయితే బేసిక్లీ ఈ ఫెస్టివల్ ఏంటి మొనాస్ట్రీ అంటే ఏంటి అని అంటే అ ప్లేస్ వేర్ మాంగ్స్ లివ్ బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్ నివసించేటువంటి ప్రదేశాన్ని మొనాస్ట్రీ అని చెప్పేసి అని అంటారు మొనాస్ట్రీ దట్ వాజ్ దింగ్ అయితే ఈ మొనాస్ట్రీ ఈ ఫెస్టివల్ వచ్చేసి ఈ హెమిస్ హెమిస్కు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఏంటండి హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ కూడా ఉంది ఈ పేరు మీదగా హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఆల్సో సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ లడాక్ అండ్ దిస్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ స్నో లెపర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ స్నో లెపర్డ్స్ హెమిస్ నేషనల్ పార్క్ మొనాస్ట్రీ అంటే తెలుసు కదండి వేర్ బుద్ధిస్ట్ మాంగ్ స్లీవ్ దానిని మొనాస్ట్రీ అని చెప్పేసి అని అంటారు ఇక్కడ ఈ ఫెస్టివల్ అన్నది అర్లియర్ సమ్ అర్లియర్ సమ్ ఈ బుద్ధిస్ట్ మాంగ్స్లలో ఒక ఫెమిలియర్ పర్సనాలిటీ ఉండేవారు ఆయన ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఈ బుద్ధిజంని ప్రమోట్ చేసిన ప్రమోట్ చేసిన కాంట్రిబ్యూషన్స్కి ప్రతిఫలంగానే ఆయన చేసినటువంటి కాంట్రిబ్యూషన్స్ ద్వారా దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ దీంట్లో మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే చౌ డ్యాన్స్ చౌ డ్యాన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెమిలియర్ ఫోక్ డాన్సెస్ ఫ్రమ్ లడాక్ ఆ చౌ డ్యాన్స్ని చౌ డ్యాన్స్ హ్యాస్ బీన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫర్ దిస్ ఫెస్టివల్ హెమిస్ మొనాస్ట్రీ ఇది కూడా ఒక సీజన్లో ఫిఫ్త్ డే నాడు దీనిని ఈ హెమిస్ మొనాస్ట్రీ ఫెస్టివల్ అంటుంది దాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తుంటారు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే మొనాస్ట్రీ అంటే ఏంటి అది గుర్తొచ్చింది అని అంటే ఎవరు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు బుద్ధిస్ట్లు సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఈ ఫెస్టివల్ని అని చెప్పేసి మనకి ఈజీగా గుర్తొచ్చేస్తుంది క్లియర్ కదా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ క్విక్ రివిజన్ గ్లోబల్ లివబిలిటీ ఇండెక్స్ బై ఈఐయు టాప్ కన్ టాప్ సిటీ దట్ ఈస్ విఎన్ఎం హూ హాస్ కన్ఫర్డ్ ద నేషనల్ ఫ్లోరెన్స్ నైటింగేల్ అవార్డ్స్ ట్వంటీ దట్ ఈస్ బై ద్రౌపది ముర్ము గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటర్నేషనల్ క్యాప్ ఫర్ పోర్చుగల్ ఇట్ ఈస్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఫస్ట్ హోస్ట్ సిటీ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ దట్ ఈస్ కోల్కత్తా న్యూ నాన్ లింక్డ్ పీరియడ్ ప్లాన్ దట్ ఈస్ ధన్ వృద్ధి బై ఎల్ఐసి విచ్ ఆర్గనైజేషన్ రిసీవ్ ద మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ వర్క్ ప్లేస్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ టు ట్వంటీ ఫోర్ అవార్డ్ ఫ్రమ్ టీమ్ మార్క్స్ మెన్ దట్ ఈస్ ఎన్టీపీసీ క్లియర్ రైట్ దట్స్ ఆఫ్ ఫర్ టుడే విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ